নেতাজি মানে আজাদিন পথ জয় হিন্দ উঠেছে স্লোগান নেতাজি মানে তৃপ্ত কণ্ঠে স্বাধীনতার জয়গান নেতাজি মানে আমার প্রিয় দেশবাসী তোমরা আমায় রক্ত দাও নেতাজি মানে ইংরেজদের চোখে ধুলো দিয়ে নিরুদ্দেশের পথে হারিয়ে যাও নেতাজি মানে স্বাধীনতা অধিকার নেতাজি মানে ব্রিটিশ পতন জয়ের রণহংকার আজকে আমাদের পর্বে আমাদের দেশ নায়ক নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বোসের একশো পঁচিশতম জন্মদিন আমরা পালন করছি তার পরিচয় দেখে তাকে জানায় শত কোটি গ্রহণ নমস্কার আমি সুভন তার পরিচয় দেখেতে আপনাদের সবাইকে স্বাগত আর আমার পাশে বসে এতক্ষণ যিনি মেলোডিকা শুনে সকলকে মুগ্ধ করলেন তিনি হলেন ওয়ান অফ মাই ফেভারিট কম্পোজার মিস্টার শুভদীপ সরকার শুভদীপ দা তোমাকে তার পরিচয় দেখাতে স্বাগত शुभदीप दा কম্পোজার হিসাবে তোমার এই জগতে এখন তুমি প্রতিষ্ঠিত ছোটবেলা থেকে কি গান বাজনার শখ ছিল দেখ বেসিক্যালি আমার এই মিউজিকটা খুব আমার থেকেও ইচ্ছা বেশি ছিল আমার বাবা মার বাবা প্রফেশনের ডক্টর তো সে চায় হয়তো চায়নি আমি ডক্টর হই আর আমি তার মানে তাদের খুব ইচ্ছে ছিল আমি মিউজিক্যালি কিছু একটা করি হ্যাঁ ছোটোবেলা থেকে পিয়ানো শিখতাম মানে কখনো ভাবনি ভাবিনি যে মানে মিউজিকটা কি প্রফেশন করব গান বাজনার একটা সাপোর্ট ছিল বাড়িতে একটা পরিবেশ তো ছিলই অবশ্যই আর তারপরে বেশ মানে যখন আমি মানে স্কুল কমপ্লিট করি তখন ডিসাইড করলাম যে মিউজিক্যালি কিছু করা যায় তারপরে মিউজিক নিয়ে আরও বেটার কিছু করার জন্য ভর্তি হওয়া শেখা শুধুমাত্র মিউজিক না আমার মানে পুরো আস্তে আস্তে পুরো মানে মিউজিক ওরিয়েন্টেড যেগুলো সাউন্ড বল বা প্রোগ্রামিং অ্যারেঞ্জমেন্ট এই নিয়ে আস্তে আস্তে একটা যায় সেখান থেকে শেখা কিছুটা মানে অন্য অন্যদের থেকেও শেখা কিছুটা টিচারদের থেকেও শেখা কাজ করতে গিয়ে শেখা কাউকে বোঝাতে গিয়েও শিখেছি স্টুডেন্টসের থেকেও শেখা শেখা তো সবার থেকেই যায় তো সেইভাবেই মিউজিক্যালি আসা প্রথমে মানে প্রথমে প্যাশান ছিল তারপরে প্যাশানটা এখনও আছে আর এখন সেটা প্রফেশানি লড়াই করছি চেষ্টা করছি এখনও আমাদের 
আলোচনা হচ্ছে যে কোভিড নিয়ে তো সবাই অনেকে তো কিছু করছে তো মানে কোভিড ওয়ারিয়ার্সদের নিয়ে কিছু করা তো আমরা সেটাই করেছি কোভিড ওয়ারিয়ার্স যারা কোভিডের জন্য অনেক মানে স্যাক্রিফাইস করেছে বলতে পারিস বা নিজেদেরকে কোভিডের জন্য হেল্প করেছে কোভিডে বেসিক্যালি সেই নিয়ে একটা গান গান করেছে আমাদের যারা প্রোটেক্ট করেছে এক্স্যাক্টলি তো সেটাই শোনাই একদম সবার জন্য হয়তো আমি নিজেও একা দেখতে পারি এটা আমারই জন্য আর কি শুধুমাত্র চেষ্টা করবো মানে কিছু ভালো কিছু করার এটাই ইচ্ছে যেটা অনেকেই জানে না জেনে গেল আজকে এটা গোপন রাখলি না তোমার শিখলে বা কিবোর্ড শিখলে মানে সব ইনস্ট্রুমেন্টের নলেজ এটা সবার থেকেই পাওয়া যায় নট অনলি পিয়ানো আর দেখ বেসিক্যালি আমি তো প্রোগ্রামিং বা অ্যারেঞ্জমেন্ট করি তো আমাকে সমস্ত ইনস্ট্রুমেন্টের নলেজ রাখতে হয় তো সমস্ত ইনস্ট্রুমেন্ট ইনস্ট্রুমেন্ট বাজাতে না জানলেও আমি জানি এটা কোন ইনস্ট্রুমেন্ট কোন গানে বা কোনো মিউজিকে মানে ইউটিলাইজ করা যায় বাজানো যায় সেটুকু নলেজ তো থাকতেই হবে মানে এটা এটাই মানে মেন ইনস্ট্রুমেন্ট পিয়ানো বলতে পারিস বা মেলেডিকা আছে ওই একই মানে রিডিং ইনস্ট্রুমেন্ট পিয়ানোটা কি ফেভারিট না আমার ফেভারিট ইনস্ট্রুমেন্ট একটা আছে সেটা হচ্ছে বেশ কয়েকটা আছে তার মধ্যে একটা হচ্ছে বেস গিটার ঠিক আছে একটা হচ্ছে সানাই ইন্ডিয়ান অনেক ইনস্ট্রুমেন্ট মানে স্পেশাল যদি বলতে পারিস বেস গিটারটা আমার খুব পছন্দের আর আরেকটা সানাইটা খুব ফেভারিট ইনস্ট্রুমেন্ট আমার 
আর তো আছেই আরও আছে বাট এই দুটো ফেভারিট ভালো লাগার ইনস্ট্রুমেন্ট ভালোবাসার জায়গা থেকে আমি ইউজ করি একটু মানে সাউন্ডটাও চেঞ্জ হয় শুনতে বেটার লাগে নিজের মতো করে সাজাতে হবে যতীন দলি বিশাল শেখর প্রীতম শঙ্কর এহসান লয় হিমেশ রেশমি দেখ এরা মোটামুটি সবাই আমার মানে ফার্স্ট রোতে আছে সবাই আমার কাছে ফার্স্ট কিন্তু যেহেতু সাজাতে হবে এ আর রেহমান তারপরে শঙ্কর এহসান লয় যতীন ললিত মানে যতীন ললিত অনেক মানে এখন তো নেই তার তাদের কাজ তো আমি যতীন লালি থার্ড ফোর্থ প্রীতম প্রীতম দা ফিফথ হচ্ছে হিমেশ না না কী ছিল বিশাল শেখর দেন হিমেশ রেশমি অতটা ফ্যান নই তাও সেই জন্য লাস্টে রাখলাম আর কি আমরা কিন্তু ছোটোবেলায় মানে হিমেশ না না আমি তো অবশ্যই শুনেছি মানে এটা তার প্রচুর হিট হিস নাম্বার আছে মানে এই এই রোয়ের মধ্যে আমার মনে হয়েছে লাস্টে একটা গান হিমেশ রেশমি আর ও যাই হোক পরের আসলে ভালো হয় সলিল চৌধুরী আর ডি বর্মন তারপর লক্ষ্মীকান্ত পেয়ারেলাল ওপি নাইয়ার না বেসিক্যালি হ্যাঁ ঠিক আছে এই আমি ভাবি আমিও শুনেছি তাদের গান বাট হ্যাঁ ঠিক আছে আমার মনে হয় আমার মতে এটাই পাঁচটা ব্যান্ডের নাম একদম পিঙ্ক ফ্লয় ডিপ এবার তুই আমার জনার এলি এবার তোমার জনার গেল পিঙ্ক ফ্লয় ডিপ পার্পেল টোটো স্করপিয়ান্স নির্বাণ পিঙ্ক ফ্লয় আচ্ছা টোটো ডিপ পার্পল স্করপিয়ান্স নির্বাণ জীবনে কার সাথে কাজ করার ইচ্ছা অপূর্ণ হয়ে গেল না আগামী দিনেও তুমি কাজ করবে বাট না দেখ আমি তো বিশাল কিছু মানে কেস হিস্ট্রি নেই কাজের যেটুকু করেছি ইচ্ছে তো অনেক কিছু আমার লতা মঙ্গেশকরের সাথে কাজ করার খুব ইচ্ছে ছিল মানে এখনও আছে জানি না সেটা হবে কি না এই আচ্ছা সুযোগ পেলে আগামী দিন কার সাথে কাজ করতে ইচ্ছা সবার সাথেই কাজ করতে ইচ্ছে আমার সবার সাথে সবার সাথে কাজ স্পেসিফিক কিছু হয় নেই মানে যে ভালো কাজ করছে তার সাথে কাজ করা বর্তমান প্রজন্মের সেরা কয়েকজন কম্পোজারের নাম মানে বর্তমানে তো অনেকেই ভালো কাজ করছে বম্বের মধ্যে আমার বর্তমানে যদি খুব খুব ভেরি রিসেন্ট বলিস যেমন ধর আমি খুব পছন্দ করি সচিন জিগারের কাজ তারপর আমাদের ওই তানিস্ক বাগছি ভালো কাজ করছে ওইভাবে বলা না মানে কলকাতাতে অনেকেই ভালো কাজ করছে আমার চেনা পরিচিতি আমাদের বন্ধু বান্ধব সার্কিটে অনেকেই ভালো কাজ করবে ইভেন সবাই ভালো কাজ করছে কারণ এখন টাইমটাই ভালো কাজ করার কারণ মানে এক্সাক্টলি মানে আমাদের তো আমার মনে হয় যে আমরা তো একসাথেই একটা মিউজিক সার্কিট থেকে উঠেছি তো সবাই যে যার জায়গা থেকে বেস্ট তো সবাই ভালো কাজ করছে মানে আমি স্পেশালি এইগুলো নামগুলো বললাম এটা মানে নয় কি যে মানে পার্টিকুলার ওদের আমি সবার গানই শুনি কিন্তু ভেরি রিসেন্ট আমি কিছু অনেকগুলো অনেক বছর ধরেই বা তারা নতুনদের মধ্যেই পড়ে এই যেমন বললাম এক্ষুনি এই যেমন আমি ত্রিবেদী নতুন নয় তারা খুবই ভালো কাজ করছে ইভেন সবাই ভালো কাজ করছে নতুনদের মধ্যে দুটো অপশান দেব চয়েস করে বলতে হবে এখানেও দুজনে বেস্ট বা মানে সাজাতে বললে আমি মান্না দে দেন কিশোর কুমার দুজনেই আমার কাছে মানে অ্যাকচুয়ালি মানে জীবনমুখীর সাথে রক রকের যে মানে যে যে দুটো ডিফারেন্স বললি দুটো তো আলাদা জিনিস মানে রক জীবনমুখী মানে 
মানে যদি ডকের সাথে অন্য কোনো অপশান দিতিস তাহলে আমি সেটাও বলতে পারতাম কারণ দুটো দুটোই ভালো জনার দুটো তো আমার কাছে দুটোই ইকুয়াল অরিজিনাল নাকি অবশ্যই অরিজিনাল আচ্ছা আমি বরাবরই অরিজিনাল নিয়ে দৌড়াদৌড়ি করছি না আনপ্লাগ বলতে দেখ একটা আনপ্লাগ হয় মানে দেখ অরিজিনাল বা তুই মানে এটা বলতে পারতিস যে প্লাগ না আনপ্লাগ প্লাগ হলে আমি অবশ্যই আনপ্লাগ ঠিক আছে কারণ অ্যাকোস্টিক এর কাছে কোনো রকম মানে কম্প্রোমাইজ হয় না অবশ্যই আনপ্লাগ কিন্তু অরিজিনাল বা কভার বলতে পারতিস তাহলে অরিজিনাল তো অবশ্যই এই প্রতিটা গানের যে দেখবো অরিজিনাল যেই গানটা বেরোচ্ছে তার একটা অ্যাকোস্টিক ভার্সন বা আনপ্লাগ ভার্সন বেরোচ্ছে এটা কারণটা কি মানে দেখ কারণটা হচ্ছে বেসিক্যালি হঠাৎ করে ইউটিউব এসে আমাদের লোকে গান খুঁজে পাচ্ছে না কি করব একটা গানের একটা হিট গানের গান কভার করছি করে দেন ওটাকে নিজের মতো করে রিপ্রেজেন্ট করছি সেটাকে করছি কিন্তু আমার মনে হয় মানে আমার আমার বেসিক্যালি আমার লড়াইটা তো অরিজিনালের ওপর মানে আমি ইভেন অডিয়েন্সকে বলবো যে আপনারা অরিজিনাল গান শুনুন আর অরিজিনাল মিউজিককে সাপোর্ট করুন যেগুলো কাভার হয়ে গেছে সেগুলো তো শোষণার জন্য ঠিক আছে কিন্তু সাপোর্টটা অরিজিনাল মিউজিককে করুন কারণ প্রচুর অরিজিনাল কাজ অনেকেরই ভালো কাজ সে হয়তো সে আর্থিক অবস্থার জন্য করতে পারছে না সে করার ইচ্ছে সেইগুলোকে লোকের মানে নতুন কিছু ভাব ভাবনাকে সাপোর্ট করুন আমার মনে হয় অবশ্যই অরিজিনাল মিউজিক না মানে এখনকার যদি তুমি দু তিন বছরে নতুন প্রজন্মকে দেখো যারা হয়তো নাম করেনি বা তাদের নিজস্ব ইউটিউব চ্যানেল আছে সবাই কিন্তু বেশিরভাগটা আনপ্লাগের উপর বেস করে হচ্ছে না আনপ্লাগ বা কভার হ্যাঁ ব্যাপারটা কি জানিস তো সব কোথাও কি তৈরি করতে পারছে না একটা জিনিস বলো ইনিশিয়াল স্টেজে লোকে কভার করে নিজেকে শুরু করছে কভার গান কি ভালো হয় না খুবই ভালো হয় আমার মনে এমন এমন কিছু গান আছে যেগুলো অরিজিনাল থেকে কভার বেশি শুনতে ভালো লাগে বা হিট করে গেছে ইভেন ধর এমন কিছু গান আছে যেগুলো কভার হওয়ার পর সেটা হিট করেছে তো সেক্ষেত্রে দেখতে গেলে কভার করছে ঠিক আছে কিন্তু এটা যার যার নিজের ব্যাপার আমি তো সব সময় অরিজিনাল মিউজিক নিয়ে বা আমার ইউটিউব যে চ্যানেল আছে সেখানে আমার আমি বছরে যদি একটা গানও রিলিজ করি সেটা শুড বি অরিজিনাল আমি অরিজিনালের জন্যই আমি দৌড়াচ্ছি মানে আমার লড়াইটাই অরিজিনাল মিউজিক আমরা শেষ করলাম দ্য র্যাপিড ফায়ার রাউন্ড তবে শুভদা আমার পার্সোনালি দুটো প্রশ্ন তোমার কাছে আছে সেটা হচ্ছে প্রথম প্রশ্ন আমার পার্সোনালি মনে হয় এই যে বাংলা ব্যান্ড আমি অনেক শুনেছি অনেক রকমের ব্যান্ড যেখান থেকে আমরা গান শুনতাম নতুন নতুন ধরনের গান শুনতাম সেটা কোথাও না কোথাও গিয়ে আজকের দিনে হারিয়ে যাচ্ছে তোমার কি মতামত এটা আমারও বলার খুব ইচ্ছে মানে খুব কষ্টের জায়গা থেকে বলছি কারণ আমার জার্নি তো শুরু হয় ব্যান্ড থেকে ছোট বড় মাঝারি সমস্ত ব্যান্ডেই মানে ফ্রিল্যান্স বলতে পারিস পারমানেন্ট বলতে পারিস বাজিয়েছি মানে আমার শুরুটা তো হয়েছে একদম বাংলা ব্যান্ড থেকে তা এখন তো বাংলা ব্যান্ড নেই বললেই চলে কারণ হচ্ছে আমার যেটা পার্সোনালি মনে হয় ফার্স্ট অফ অল প্রত্যেকটা বাংলা ব্যান্ড এক প্রতিষ্ঠিত বাংলা ব্যান্ড তারা হয়তো তার ব্যান্ড মেম্বার্সরা নিজেরা কাজ করছে এক নিজেরা মানে নিজেরা মিউজিক ডিরেকশান করছে নিজেদের একটা নিজ মানে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য করছে ব্যান্ড নিয়ে ভাব ভাবার সময় নেই আর দু নম্বর হচ্ছে যে বাংলা ব্যান্ড নেই কারণ আগে একটা সময় ছিল যে বাংলা ব্যান্ড কিন্তু বাংলা সিনেমাতে মিউজিক করেছে বা বাংলা সিরিয়াল বা অ্যাড 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 করেছে মানে আমারও প্রচুর এমন ব্যান্ড আছে যারা করেছি এক লাইফে আমরা একসাথে অ্যাডের কাজ করেছি একসাথে সিনেমার কাজ করেছি একসাথে ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিক করেছি কিন্তু এইগুলো সুযোগ দেওয়া হচ্ছে না কারণ আমাদের না খুব মনোপলি মার্কেট হয়ে যাচ্ছে সবাইকে সুযোগ দেওয়া উচিত দেখ আমার মনে হয় আমরা সবাই মিলে কাজ করি আমি একা কাজ করব আমার দেখ আমি ছোটোবেলা থেকে যে বন্ধুটার সাথে বড় হয়েছি সেও মিউজিক করছে তো অবশ্যই চাইব না সে না খেতে পেয়ে বসে থাকুক আর আমি একা কাজ করব আমরা চাই দুজনে সমান তালে কাজ করি তাতে কি বলতো মানে প্রচুর ভ্যারাইটি কাজও থাকে আর প্রফেশনটা টিকে থাকে সত্যি কথা বলতে আর বাংলা ব্যান্ড নেই এইটা একটা কারণ দু নম্বর মেন কারণ হচ্ছে প্রচুর রিয়েলিটি শো হচ্ছে যেখানে এখন ওই প্রচুর সিঙ্গার হচ্ছে মানে মানে সিঙ্গার আসছে বছরে বছরে মানে মাসে মাসে নতুন সিঙ্গার বেরোচ্ছে সেখানে গিয়ে মানুষ আর বাংলা ব্যান্ডকে মানে স্টেজে অ্যাকসেপ্ট করছে না কিন্তু বাংলা ব্যান্ডের প্যাটার্নটা তো আলাদা আর একটা সিঙ্গার মানুষই পাল্টে গেছে আর বাংলা ব্যান্ড তো কোথায় থাকবে কারণ বড় বড় ব্যান্ড যেগুলো শুনে আমরা বড় হয়েছি 
ঠিক আছে মানে খুব হাতে গোনা কয়েকটা ছাড়া নেই আর বাংলা ব্যান্ডের শো কোথায় মানে একটা বাংলা ব্যান্ডের মানে ধরে নে বাংলা ব্যান্ডের দেড় ঘন্টা মানে আমি ধরলাম দেড় ঘন্টা মানুষ রক মিউজিক শুনবে বা বাংলা ব্যান্ডের গান শুনবে নাকি দেড় ঘন্টা দু ঘন্টার মধ্যে চারটে আর্টিস্টের গান শুনবে কিন্তু এটা তো একটা বাজে দিস না আমি তো চাই এখনও চাই যে বাংলা ব্যান্ডটা আমাদের যেমন ছিল চলে আসুন আর মানুষ শোনার জায়গা নেই শোনানোর জায়গা নেই সবই তো বন্ধ এখন মানে কম্পোজিশন করবে নতুন গান বেরোবে ব্যান্ডের গান এমনি গানই তো নেই আর ব্যান্ডের গান তো নতুন করে তো ব্যান্ড তো নেই হারিয়ে গেছে এখন সত্যি বলতে ব্যান্ডটা হারিয়ে গেছে মানে আমি চাই ব্যান্ডটা আবার নতুন করে হোক আমি আমার ফেভারিট একটা ব্যান্ড ছিল আমি নাম নেবো না বাট আমি তাদের আর এখন নাম শুনতে পাই না এই ব্যান্ডটাই একটা একটা বা দুটো কিছু ব্যান্ড আছে তারা হয়তো বছরে চারটে শো করে ওই মাঝে মাঝে একটু প্রদীপের মতো জ্বলে উঠলো আবার বন্ধ হয়ে গেল কিছু এখন কিছু ব্যান্ড আমি এটা ওপেনলি বলতে চাই এখন ফসিলস অ্যাক্টিভলি কাজ করছে বাকি কোনো ব্যান্ড নেই আমি জানি না কি প্রবলেম তাদের কেন বন্ধ করেছে এত ভালো ভালো ব্যান্ড ছিল নেই নেই এখন আর সত্যি খুব দুঃখের ব্যাপার এটা এই হারিয়ে যাওয়াটাকে নিয়ে আমি আগামী একটা প্রশ্ন করছি হারিয়ে যাওয়া দেখ একটা কথা আমি বলতে চাই যখন আমি ব্যান্ডে আছি ব্যান্ডে বাজাচ্ছি ঠিক আছে তখন আমি একটা মানে এটা আমার একটা হিস্ট্রি বলতে পারি আমি বুঝতে পারছিলাম যে ব্যান্ডের ব্যাপারটা আস্তে আস্তে চলে যাচ্ছে ঠিক আছে সেখান থেকে এটা এটা আমারও দোষ আমি তখন নিজেকে মানে নিজে একটা মিউজিক প্রোডাকশানে ঢুকে গেলাম ঠিক আছে তারপর আস্তে আস্তে দেখলাম আমার শোয়ের কোয়ান্টিটিটাও কমছে শুধুমাত্র আমার না সবারই শোয়ের কোয়ান্টিটি কমছে আমাকে তো আমার ইনকামটা বজায় রাখতে হবে দেখছি আমার এদিক থেকে মানে সাউন্ড প্রোডাকশান মানে প্রোগ্রামিং অ্যারেঞ্জমেন্ট অ্যাডের কাজ ছবির কাজ বা সিরিয়ালের কাজ এই বিভিন্ন নন ফিকশান কাজগুলো বা ফিকশান কাজগুলো আস্তে আস্তে বাড়ছে আমি দেখতে পাচ্ছি আমার সময়টা আস্তে আস্তে এইভাবে ব্যান্ডটা নিচের দিকে যাচ্ছে ব্যান্ডটাকে সময় দেওয়াটা আস্তে আস্তে আমার অন্য কাজগুলো দেখতে এইটা তো এই জন্যই হয়েছে যে ব্যান্ডের গ্রাফটা ডাউন হয়ে গেছে বলেই তো আমাদের অপশান চেঞ্জ করা আমি সত্যি কোনো দিনও ভাবিনি যে আমি ভেবেই যে ভেবেছিলাম যে এখন আমি চাই একটা নিজের ব্যান্ড করি ঠিক আছে ইভেন আমি এটা চাই যে মানে এটা ব্যান্ডের সব ব্যান্ডের হওয়া উচিত ইকুয়াল পেমেন্ট ঠিক আছে মানে এখন হয় কি যে সোলো সিঙ্গার সে একটা হিউজ অ্যামাউন্ট পেলো বাকি মিউজিশিয়ানরা অল্প 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 পেমেন্ট পেলো নিয়ে এইটা কনসেপ্ট এখনও আছে কলকাতায় কিন্তু ব্যান্ড মানে হচ্ছে ইকুয়াল পেমেন্ট মানে পাঁচ টাকা হলে পাঁচজন এক টাকা করেই পাবে তো এই 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 কনসেপ্টটা আমার মনে হয় এর শুধু ব্যান্ডেই আছে আর করো এটা সবারই হওয়া উচিত তো এই জন্যই দেখতে পাচ্ছি যে আস্তে আস্তে মানে এই ইনকামের জন্য দেখলাম ব্যান্ডেরও শো চলে যাচ্ছে ব্যান্ড মেম্বার চলে গেল সোলো প্রোগ্রাম করতে দেখলাম নিশে স্টেজে স্টেজে গান গাইছে একা একটা ব্যান্ড মেম্বার শোয়ে আমি দেখতে পাচ্ছি আমাদের ব্যান্ড ব্যান্ড মেম্বার স্টেজে গিয়ে সোলো প্রোগ্রাম পারফরমেন্স করছে তো সেখান থেকে তুই ভাব যেখানে আমাদের একসাথে একটা ইনকাম ছিল সেই ইনকামটা একার হয়ে গেল তার আমরা তো স্টেজে উঠতে পারছি না সেই আস্তে আস্তে জিনিসটা ইয়ে হয়ে যাচ্ছে হ্যাঁ এখন তো ইন্ডি মানে এখন তো ইন্ডিভিজুয়াল মিউজিক ব্যাপার ইন্ডিভিজুয়াল নিয়ে যদি আমি বলি আমরা বাঙালিরা যেভাবে বাংলা গানটাকে পেতাম একটা টাইমে ঠিক ব্যান্ডের মতো করি এফে প্রচন্ড প্রচলিত ছিল আজকে এইখানে এই ক্ষেত্রেও আমার পার্সোনালি মনে হয় যে এই বাংলা এফ এম চ্যানেলস এটাও লুপ্ত বাংলা এফ এম চ্যানেল তো বন্ধ হয়ে গেছে কারণ নেই কারণ লোকে এখন আর বাংলা গান ওই আর কি মানে এটা আমাদের বাঙালিদের ক্ষেত্রে সব থেকে বাজে জিনিস মানে বাজে একটা মানে জিনিস খুব খারাপ কাজ হয়েছে যে বাংলা এফ এম স্টেশন ওয়েস্ট বেঙ্গল থেকে বন্ধ বন্ধ হয়ে গেছে ঠিক আছে কারণ পাঁচ মিশুলি গান হচ্ছে এখন মানে আমি জানি না কেন বন্ধ হয়েছে খুব খারাপ মানে আমাদের সত্যি কথা বলতে গান শোনা একটা টাইমে প্রচুর ব্যান্ড যেগুলো এফ এম চ্যানেল থেকেই চান্স পেয়েছে কিন্তু এফ এম চ্যানেলে প্রচুর পলিটিক্স হয় ঠিক আছে আমি ওপেন বললাম কারণ প্রচুর এর সোর্স ধরে গেলে ওর গানটা বাজবে ওর সোর্স ধরে গেলে কিন্তু সাউথ ইন্ডিয়াতে চেন্নাই বা সাউথ ইন্ডিয়াতে ওরা কিন্তু সারাদিন ধরে ওদের রিজিয়নাল গান চালায় ইভেন কোনো বাংলা গান কোনো হিন্দি গান কোনো হিন্দি সিনেমার গান চলে না ওরা একমাত্র নিজেদের ল্যাঙ্গুয়েজটাকে এতটাই ভালোবাসে যে শুধুমাত্র রিজিয়নাল গান বানায় প্রচুর গান বেরোয় আমাদেরও প্রচুর গান বেরোয় কিন্তু তুই বলতো রেগুলার গান বেরোচ্ছে কটা গান এফ এম চালাচ্ছে মানে আমি এটা ফলো করছি কনস্ট্যান্টলি কিছু বছর ধরে ফলো করছি মানে এটা হওয়ার কারণটা কারণটা এইটাই যে শুধুমাত্র বিজনেস করব এরা বিজনেস করতে এসছে এরা কোনো কাজের ইয়ে নেই মানে একটা ভাইরাল গান তুই বল যে গানটা ভাইরাল হবে সেটা কিন্তু এফ এম চালাবে এফ এম চালাবে ঠিক আছে এইটাই হলো ব্যাপার মানে বাংলা কলকাতা থেকে বাংলা এফ এম স্টেশন নেই 
সেটা অবাক জিনিস যে মানে সেটা মানুষ বাংলা গান শুনবে কোথা থেকে কত লোক তুই বল কটা মানুষ এখন সোশ্যাল মিডিয়া এসে গেছে ইউটিউব কিন্তু আমি বলবো এখনো প্রচুর মানুষ যারা এফ এম চালিয়ে কিন্তু সারা দিনটা শুরু করে সারা দিন অটোতে কিন্তু এফ এমই চলে কিন্তু এফ এম চললে বাংলা গান কোথাও পাবি না নেই এই জন্যই ব্যান আস্তে আস্তে সব নষ্ট হয়ে যাচ্ছে না মানে এটা কোথাও না কোথাও গিয়ে আমাদের ভাষাটা থেকে এফেক্ট করছে না ভাষা তো বহু বছর আগে এফেক্ট করে গেছে বাংলা লোকে বাংলা কথাই বলতে চায় না এখনকার মানুষ আমি নিজের ক্ষেত্রেই বলছি মানে বাংলা বলতে চাইছি না আর কি ইচ্ছা করছে না বলতে জোর করে আরে এখন লোকে প্রাউডলি বলে আমি তো বাংলা বলতে পারি লিখতে পারি না আরে অদ্ভুত ব্যাপার তোমার মাতৃভাষা তুমি বলতে পারো লিখতে পারো না জিজ্ঞেস করে মানে কয়ের পর আকার হবে না ইকার হবে কি মানে এটাই হলো মানুষের এখন গর্বের বিষয় যে আমি বাংলা লিখতে পারি অথচ বাংলায় থাকছি বাংলা হাতে ভাত হাত দিয়ে ভাত খাচ্ছি ওরা ভাই আমার মনে হয় না হ্যাঁ এক্সাক্টলি